குறைந்தது எட்டு சதம் பேர் வேலை இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் இது இருக்கிற இடத்துல ஒழுக்கம் இருக்காது வேலை செய்ய மாட்டேன் ஊதியத்தில் கை வைக்க வேண்டும் வேலை நேரத்தில் கை வைக்க வேண்டும் வேலை இருப்பது போல் வெளி தோற்றத்திற்கு தெரியும் ஆனால் இந்த சிறு உடைமையாளர்கள் இனிமேல் அவர்களுடைய தொழிலை தானாக சுயமாக நடத்த முடியாது தோழர்களை சகோதரிகளை இந்த பொருள் மீது நாம் இங்கே விவாதிக்கிறோம் இந்த மாநாட்டில் மிகுந்த கவலையோடு உடனடியாக தீர்வு காணப்பட வேண்டிய அவசர அவசியமான பிரச்சனை எது என்று நாம் இங்கே கூடியிருக்கிறோம் குமுறுகிறோம் இந்த பிரச்சனை நாடு முழுவதும் பேசு பொருளாக விவாத பொருளாக நாடாளுமன்றத்தில் சட்டமன்றத்தில் ஊடகங்களில் அனைத்து இடங்களிலும் இதற்கு தீர்வு காணாமல் அமைதி இருக்காது என்கிற சூழ்நிலைமையை உருவாக்காமல் இந்த பிரச்சனை தீராது நம்முள் பேசுகிற நமக்குள் பேசுகிற இந்த வேலையின்மை என்கிற பிரச்சனை எல்லா தளங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் பேசுகிற பொருளாக ஆக்கப்பட வேண்டும் அது நம்முடைய போராட்டங்களால் மற்றதால் தான் முடியும் உங்களுக்கு தெரியும் நம்முடைய அகில இந்திய மாதர் சங்கம் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு நடைப்பயணத்தை முக்கியமான முழக்கங்களை வைத்து நடந்தார்கள் ஆனால் தமிழக ஊடகங்கள் எப்படி அதை புறக்கணித்தன என்று நீங்கள் அறிவீர்கள் அது அச்சு ஊடகமோ அல்லது காட்சி ஊடகமோ ஏதோ ஒன்றும் நடக்காததை போல் அவர்கள் இருந்தார்கள் அது ஏன் சாத்தியமாகிறது நம்முடைய இயக்கத்தினுடைய வீச்சும் நம்முடைய இயக்கத்தினுடைய தீவிரமும் நாம் எழுப்புகிற முழக்கத்தினுடைய முக்கியத்துவம் விவாதிக்காமல் நடக்காது என்கிற ஒரு சூழ்நிலைமையோடு கூட பலமான இயக்கத்தை நாம் முன்னெடுக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட பலமான இயக்கத்தை முன்னெடுப்பதற்கு இந்த மாநாடு வழிகோளும் இந்த மாநாடு அடிகோளும் என்று நான் நம்பி என்னுடைய சில கருத்துக்களை உங்கள் முன்னால் நான் வைக்கிறேன் வேலையின்மை உலகம் முழுவதும் முதலாளித்துவ நாடுகளில் அந்த பொருளாதாரம் இருக்கிற நாடுகளில் கட்டாயமாக இருக்க வேண்டும் என்பது அவர்களுடைய கொள்கை வேலையின்மை என்பது இருக்க வேண்டும் எல்லோருக்கும் வேலை இருக்கக்கூடாது குறைந்தது எட்டு சதம் பேர் வேலை இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்பது அவர்களுடைய கொள்கை அது எதற்கு என்றால் வேலை இல்லாத பட்டாலம் ஒன்று வெளியே இருந்தால்தான் அவர்கள் வேலையில் இருப்பவர்களுடைய கூலியை சம்பளத்தை அல்லது வேறு வார்த்தையில் முதலாளிகளுடைய லாபத்தை நிலைநிறுத்தி கொள்ள முடியும் அதை பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் ஆகவே எட்டு சதம் பத்து சதம் பன்னிரெண்டு சதம் வேலையில்லா திண்டாட்டம் நிச்சயமாக இருக்க வேண்டும் என்பது அவர்களுடைய கொள்கை அந்த கொள்கையை எல்லா நாடுகளிலுமே அவர்கள் அமுல்படுத்துகிறார்கள் அது விதவிதமாக எந்த யாருக்கு தெரியாத மாதிரி மிக நயமாக அமுல்படுத்துவார்கள் இந்த சதவிகிதம் என்பது மிக அதிகமாகிற போது வேலையில்லா திண்டாட்டத்தினுடைய எண்ணிக்கை வெளியே இருப்போர் எண்ணிக்கை அதிகமாகிற போது வேலையில் இருப்பவர்களுடைய ஊதியத்திற்கு வேலையில் இருப்பவர்களுடைய பணி பாதுகாப்பிற்கு ஆபத்து அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது என்ற அர்த்தம் அதை வேலையில் இருப்பவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வேலையில் இருப்பவர்கள் அவர்களுக்கு என்று ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி கொண்டு எனக்கு சம்பளம் எனக்கு வழங்க வேண்டிய நியாயம் எனக்கு கிடைக்க வேண்டிய நியாயம் கிடைக்கவில்லை என்று கேட்க வேண்டுமானால் அது மறுக்கப்படுகிற போது அதை எதிர்த்து போராடுகிற வலு அவர்களுக்கு இல்லாமல் போனால் போராடுவதற்கான வீரியம் அந்த அமைப்புக்கு இல்லாமல் போனால் அவர்களால் போராட முடியாது அவர்களால் அதை பெற முடியாது அந்த வீரியத்தை வேலையின்மை வெளியே அதிகம் இருக்கிற போது இந்த நிரந்தர தொழிற்சங்கங்கள் இழக்கும் இன்றைக்கு இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமை இருக்கிறது எங்கெல்லாம் அவர்கள் அவர்கள் உரிமைக்கு போராடுகிறார்களோ அங்கெல்லாம் எழுப்பப்படுகிற முக்கியமான பிரச்சனை நீங்கள் வாங்கக்கூடிய ஊதியத்தில் மிக குறைவாக அப்படிப்பட்ட ஊதியமே இல்லாமல் வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் வெளியே இருக்கிறார்கள் வேலை இல்லாதவர்கள் வெளியே இருக்கிறார்கள் நீங்கள் ஏன் போராடுகிறீர்கள் என்ற கேள்வியைத்தான் முன்வைக்கிறார்கள் அந்த கேள்வி நியாயம் போல் தோற்றத்தில் வெளி தோற்றத்தில் தெரியும் ஆனால் வேலை இல்லாதவனுக்கு வேலை தர வேண்டிய அரசு வேலையில் இருப்பவனுக்கு அதிக சம்பளம் கிடைக்கிறது ஆகவே இவனுக்கு இல்லை என்பது போன்ற ஒரு தோற்றத்தை சற்று உயர்வான சம்பளம் கிடைப்பவனுக்கு அந்த சம்பளம் கிடைக்கிற காரணத்தினால் தான் இவர்களுக்கு சம்பளம் இல்லாமல் இருக்கிறது வேலை இல்லாமல் இருக்கிறது என்கிற ஒரு மாயத்தை என்கிற ஒரு பொய்யை அவர்கள் நம்ப வைக்க முயற்சிக்கிறார்கள் எந்த போராட்டத்தின் போதும் நடக்கக்கூடிய பிரச்சாரம் இதுதான் இதை இதை அடிப்படையில் புரிந்து கொண்டு இந்த பிரச்சாரத்திற்கு எதிராக வலுவான எதிர்வினை ஆற்ற வேண்டியவர்கள் வேலை இல்லாமல் இருக்கக்கூடியவர்கள் 
எங்களுடைய வேலை என்பது இப்படி இப்படி அது கிடைப்பதற்கு தேவை இருக்கிறது அவசியம் இருக்கிறது அது சாத்தியம் என்பதை எடுத்து பேச வேண்டும் நம்மை போன்ற அமைப்புகள் தான் அதை செய்ய வேண்டும் இடதுசாரிகள் தான் அதை செய்ய வேண்டும் இப்போ நம்முடைய நாட்டில் வேலை முப்பத்தி ஐந்து வயதிற்கு கீழே இருக்கக்கூடியவர்கள் மொத்த மக்கள் தொகையில் அறுபத்தைந்து சதம் பேர் இருக்கிறார்கள் இவர்களிலே மிக பெரும்பாலோர் வேலை இல்லாமல் இருக்கக்கூடியவர்கள் வேலை இல்லாமல் இருப்பது என்பது ஒரு பகுதி என்றால் மிக குறைவான ஊதியத்திற்கு வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் அவர்களால் என்ன செய்ய இயலுமோ அவர்களுக்கு என்ன தகுதியும் அவர்களுக்கு என்ன திறமையும் இருக்கிறதோ அதை விட மிக குறைவான ஊதியத்திலே அல்லது குறைவான வேலையிலே அவர்கள் பணியாற்றுகிறார்கள் அண்டர் எம்ப்ளாய்டு இந்த அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்பது இந்தியாவிலே தொடர்ந்து பெருகி கொண்டே இருக்கிறது வேலை இருப்பது போல் வெளி தோற்றத்திற்கு தெரியும் ஆனால் அந்த வேலை என்பது ஒரு கௌரவமான வேலையாகவோ அல்லது ஒரு 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 டிக்னி இன்றைக்கு உலகத்தில் ஐஎல்ஓ இன்டர்நேஷனல் லேபர் ஆர்கனைசேஷன் வைத்திருக்கிற முதல் முழக்கம் முக்கியமான முழக்கம் என்னவென்றால் டிக்னிஃபைடு ஒர்க் வேலை இருந்தால் போதாது அது கண்ணியமான வேலையாக இருக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு உரிய வேலையாக இருக்க வேண்டும் என்பது அவர்கள் வைத்திருக்கிற முழக்கம் காரணம் உலகத்தின் எல்லா நாடுகளையுமே அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமை வந்து கொண்டிருக்கிறது இந்தியாவிலே மிக அதிகமாக இருக்கிறது எவ்வளவு நீங்கள் படித்திருந்தாலும் எட்டாயிரத்திற்கு மேல் சம்பளம் இல்லை பனிரெண்டாயிரத்திற்கு மேல் சம்பளம் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு போக்கு இருக்கிறது மெட்ரோ ரயில் சென்னையிலே இருக்கிற மெட்ரோ ரயில் உங்களுக்கு தெரியும் அது படித்து அங்கு வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒரு அத்தனை பேரும் ஒன்று பொறியியல் பட்டதாரிகள் அல்லது பட்டய பட்டதாரிகள் டெப்ளமோ ஹோல்டர்ஸ் அவர்கள் ரெண்டரை லட்சம் பேர் தேர்வு எழுதிய தேர்விலே எழுதி அதில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இரநூத்தி அறுபது பேர் அதற்கு பிறகு நேர்முக தேர்வு மற்ற தேர்வு ஆறு மாத பயிற்சி டெல்லியிலே சென்று மெட்ரோ ரயிலிலே பயிற்சி ஏர்போர்ட்டிலே சென்று தீயணைப்பு பயிற்சி போன்ற இத்தனையும் முடித்து வேலையில் சேர்ந்திருக்கிற தொழிலாளர்கள் அவர்களுக்கு ஒரு சம்பளம் இருக்கிறது அங்கு வந்திருக்கிற அதிகாரிகள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் இந்த சம்பளம் அதிகம் முப்பதனாயிரம் ரூபா சம்பளம் அதிகம் பிறகு எவ்வளோ கொடுக்க வேண்டும் இன்றைக்கு பொறியியல் பட்டதாரிகளுடைய மார்க்கெட் ரேட்டு பனிரெண்டாயிரம் தான் என்ன சொல்கிறார் அவர் பேச்சுவார்த்தையின் போது சொல்கிறார் உங்கள் சம்பளத்துடைய ரேட்டே பன்னெண்டாயிரம் தாங்க அதுக்கு மேலே கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எதற்காக கொடுக்க வேண்டும் என்று பேசுகிறார்கள் இது எவ்வளவு குறைவாக சம்பளம் கொடுக்க முடியுமோ எவ்வளவு அதிகமாக வேலையை வாங்க முடியுமோ அவ்வளவு அதிகமாக லாபம் கிடைக்கும் இந்த குறைவான சம்பளம் என்பதும் வேலையில் இருக்கிற போது ஒரு பணி நிரந்தரம் பணி உத்தரவாதம் என்பது இல்லாமல் இருக்கும் போதும் தான் நீங்கள் பயந்து பணிந்து வேலை செய்வீர்கள் சொல்லுகிற வேலையை செய்வீர்கள் இந்த பணி நிரந்தரம் என்பதும் பாதுகாப்பு என்பதும் ஒழுக்கமும் இணைந்து போகாது இது இருக்கிற இடத்துல ஒழுக்கம் இருக்காது வேலை செய்ய மாட்டேன் ஏன்னா உனக்கு பாதுகாப்பு இருக்கிறது சங்கம் இருக்கிறது சட்டம் இருக்கிறது இதுவெல்லாம் இல்லாத நிலை இருந்தால்தான் தொழிலாளிகள் ஒழுங்காக வேலை செய்வார்கள் முதலாளிக்கு கிடைக்க வேண்டிய லாபம் கிடைக்கும் என்பது இப்போது அமுலில் இருக்கிற சொல்லப்படாத ஆனால் அமுலில் இருக்கக்கூடிய தத்துவம் இதைத்தான் எல்லோரும் அமுல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை எதிர்த்து தொழிற்சங்கத்திலே நாம் போராடுகிறோம் ஆனால் பிரச்சனை இப்படி இருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்கள் என்ன செய்வது வேலை ஏதோ ஒன்று செய்ய வேண்டுமே ஐயாயிரம் இருக்கட்டும் ஆறாயிரம் இருக்கட்டும் பத்தாயிரம் இருக்கட்டும் செய்தாக வேண்டுமே என்று வேலைக்கு போகக்கூடியவர்களாக நம்முடைய தொழிலாளர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆகவே லாபம் என்பதை எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளவு அதிகப்படுத்துவதற்காக அவர்கள் எடுக்கிற நடவடிக்கைகள் இவையெல்லாம் ஊதியத்தில் கை வைக்க வேண்டும் வேலை நேரத்தில் கை வைக்க வேண்டும் இதன் மூலமாகத்தான் லாபம் அடைய முடியும் என்று அவர்கள் கருதுகிறார்கள் இதை அமுல்படுத்துவதற்கு உதவி செய்யக்கூடிய கொள்கை தான் அரசாங்கத்தின் கொள்கை அதுதான் அரசாங்கத்தின் பொருளாதார கொள்கையாக இருக்கிறது இந்த பொருளாதார கொள்கையை நாம் எந்த விதமான நியாயத்துக்குள்ளும் கட்டுப்படுத்த முடியாது நீங்கள் உட்படுத்த முடியாது அவ்வளவு மோசமான பொருளாதார கொள்கை இது இந்த கொள்கையில் மாற்றம் இல்லாமல் நமக்கு வேலை கிடைக்காது ஒன்று இரண்டு வேலை என்பது இந்தியாவை போன்ற ஒரு நாட்டில் சுய தொழில் முறைசாரா தொழில் இந்த ரெண்டு மூலமாகத்தான் தொண்ணூறு சதவிகிதமான பேர் இப்போது வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சுய தொழில் அவர்களாக எதையாவது ஒரு தையல் மிஷின் வீட்டிலேயே வேலை செய்வது ஒரு ஆட்டோ ஒரு லாரி இப்படி சின்ன 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 தொழில்கள் அதே மாதிரி பிளம்பர் கார்பெண்டர் மற்றவர்கள் அவர்களுக்கு இருக்கிற சிறிய டூல்ஸ் அந்த கருவிகளை வைத்துக் கொண்டு சுயமாக தொழில் செய்கிறார்கள் இந்த சுய தொழில் என்பது பெரும்பாலோருக்கு வேலை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது இந்த சுய தொழில் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் இந்த சுய தொழில் ஊக்குவிக்கப்பட வேண்டும் இந்த சுய தொழிலை காப்பாற்றுவதற்கு வேண்டிய உதவியை வங்கிகள் செய்ய வேண்டும் கடன் தருவது போன்ற அவர்கள் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய சின்ன சின்ன பொருட்களை 
அவர்கள் சந்தைப்படுத்துவதற்கு தேவையான உதவிகளை செய்ய வேண்டும் உதாரணமாக இப்போது கைத்தறி நசு இருக்கிறது அதே மாதிரி பல சின்ன சின்ன தொழில்கள் இருக்கின்றன பாரம்பரிய தொழில்கள் இருக்கின்றன இவற்றில் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருட்களை ஜவுளியை அரசாங்கம் கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் அரசாங்கம் தன்னுடைய அலுவலகங்களுக்கு தேவைக்கு கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு முடிவு எடுக்காமல் அவர்களை காப்பாற்ற முடியாது அந்த கைத்தறியை காப்பாற்ற முடியாது இது போன்ற தருணங்களில் அரசு நம்முடைய த நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் நம்முடைய இந்தியாவில் கைத்தறியை பாதுகாக்க தொழிலாளர்களின் சீருடைக்காக மாணவர்களின் சீருடைக்காக கைத்தறியிலிருந்து நாங்கள் வாங்குவோம் என்றெல்லாம் ஒரு முடிவு இருந்தது அதே மாதிரி சின்ன சின்ன கார்பெண்டர்கள் மற்றவர்கள் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருட்களை வாங்குவதற்கு அரசு வாங்க வேண்டும் என்பதற்கு சில முடிவுகள் இருந்தன அவை எல்லாம் இப்போது அகற்றப்பட்டு விட்டது உலக மயத்தின் பெயரால் தாராள மயத்தின் பெயரால் ஆகவே பெரிய கார்பரேட்டுகள் பெரிய முதலாளிகள் அவர்கள் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருட்களோடு இந்த சிறு உற்பத்தியாளர்களால் போட்டியிட முடியவில்லை விலையிலே மற்றதிலே போட்டியிட முடியவில்லை சந்தைப்படுத்துவதிலே அவர்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கிறது ஆகவே அந்த தொழில் அழிகிறது ஏற்கனவே தொழில் செய்து கொண்டிருந்தவர்களை பாதுகாக்காமல் புதிதாக வேலையை உருவாக்கிவிட முடியாது வேலையின்மையை போக்க வேண்டும் என்றால் இருக்கிற வேலையை முதலில் காப்பாற்ற வேண்டும் யாருக்கு வேலை செய்ய இருக்கிறதோ யார் வேலை செய்கிறார்களோ அதை காப்பாற்ற வேண்டும் அதற்கு பிறகுதான் வேலையின்மையை ஒழிப்பதை பற்றி நீங்கள் சிந்திக்கவே முடியும் ஆனால் இப்போது என்ன நடக்கிறது வேலை செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் சுயமாக வேலை செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் அவர்களின் வேலையெல்லாம் அளிக்கப்படுகிறது அவர்கள் தொழிலாளிகளாக அவர்கள் கார்பரேட்டுகளுக்கு வேலை செய்யக்கூடியவர்களாக மாற்றப்படுகிறார்கள் உதாரணமாக மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய பொருளாதார கொள்கை அதன் அடிப்படையிலே ஒரு மோட்டார் வாகன சட்டத்திலே ஒரு திருத்தம் என்று அவர்கள் கொண்டு வந்து அமுல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அது என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா இப்போ ஆட்டோ வச்சுருக்கார் ஒரு ஒரு ஆட்டோ லாரி வைத்திருக்கிறார் அல்லது ஒரு பஸ் ரெண்டு பஸ் வைத்து கொண்டு ஓட்டுகிறார் இவங்கெல்லாம் சின்ன உரிமையாளர்கள் சின்ன உடைமையாளர்கள் இந்த சிறு உடைமையாளர்கள் இனிமேல் அவர்களுடைய தொழிலை தானாக சுயமாக நடத்த முடியாது உபேர் ஓலா போன்ற பெரிய கார்பரேட்டுகளிடம் இவர்கள் வண்டியோடு வாகனத்தோடு போய் டைப் செய்து கொள்ள வேண்டும் இணைத்து கொள்ள வேண்டும் அவன் இவர்களுக்கு வேலை தருவான் அந்த வேலைக்கேற்ற கமிஷனை அவர்களுக்கு கொடுத்துவிட்டு இவர்கள் வாழ வேண்டும் என்று ஆக்கப் போகிறார்கள் என்னுடைய பொருள் என்ன சுயமாக தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் கூட அவர்களுடைய கருவிகளோடு கார்பரேட்டுகளுக்கு அடிமைகள் ஆகிவிட வேண்டும் கார்பரேட்டுகளுக்கு உழைத்து கொண்டு போன்றவர்களாக ஆகிவிட வேண்டும் என்பது அவருடைய நோக்கம் அந்த சட்டம் உறுதியாக அமுலாக்கப்படுகிற போது எந்த மோட்டர் மெக்கானிக்கும் இருக்க மாட்டார் சுயமாக வேலை செய்கிற மோட்டர் மெக்கானிக் டூ வீலர் மெக்கானிக்கு த்ரீ வீலர் மெக்கானிக்கு இன்றைக்கி தமிழ் இந்தியாவிலே கிட்டத்தட்ட ஏழு கோடி பேர் இருக்கிறார்கள் இந்த இந்த வாகன தொழிலில் இருக்கிற ஒட்டுமொத்தமான ஏழு கோடி பேர் இந்த ஏழு கோடி பேரும் பெரிய வாகன உற்பத்தியாளர்களுக்கு அவர்களுடைய சர்வீஸ் சென்டர்களுக்கு மற்றதில் சென்று அடிமையாக இருக்க வேண்டியவர்களாக ஆக்கப்படுகிறார்கள் ஆகவே இவர்கள் வந்து எந்த காரணத்தை முன்னிட்டு இனிமேல் அவருடைய மெக்கானிக் செட்டை வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்று தடை விதிக்கப்படுகிறது உங்க மோட்டார் சைக்கிளுக்கு வந்து ரிப்பேர் வச்சுக்கோங்க இப்ப நீங்க ஒரு ரோட் சைட்ல போய் நீங்க அதை சரி பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கிறீங்க யாரும் போய் சர்வீஸ் சென்டருக்கு எல்லாம் போறது இல்லை ஆனா இனிமேல் அந்த வாகனத்தை உற்பத்தி செய்த அந்த நிறுவனத்தினுடைய அதிகாரம் பெற்ற அங்கீகாரம் பெற்ற அந்த சர்வீஸ் சென்டர்ல தான் நீங்க உங்க மோட்டார் சைக்கிளை கொண்டு போய் ரிப்பேர் பண்ணிக்க முடியும் மோட்டார் மெக்கானிக்க இருக்க முடியாது என்று ஆக்குகிறார்கள் இதனுடைய பொருள் என்ன இது 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 இதுதான் பொருளாதார கொள்கை அதாவது பெரிய கார்பரேட்டுகளை அவர்களுக்கு அடிமைகளாக நாடு நாட்டில் இருக்கிற ஒட்டுமொத்த உழைப்பாளிகளையும் ஒட்டுமொத்த திறமையாளர்களையும் ஒரு ஸ்கில்டு ஒர்க் அது அந்த திறமையாளர்களையும் அவர்களுக்கு அடிமையாக்கி விடுவது என்கிற முறையில் அவர்கள் முயற்சிக்கிறார்கள் இங்கே இருக்கிற மிக முக்கியமான பொருளாதார கோளாறு சிறு தொழில்களை பாரம்பரிய தொழில்களை சுய தொழில்களை அழிக்கிற ஒரு கொள்கை இருக்கிற நாட்டில் வேலையில்லா திண்டாட்டம் பல்கி பெருகும் பட்டினிச்சாவ உள்பட நடக்கும் என்பதை புரிந்து கொள்ளாத கபோதிகள் ஆட்சியில் இருப்பதுதான் இன்றைக்கு நம்முடைய நாட்டில் இருக்கிற மிக முக்கியமான பிரச்சனை தொண்ணூறு சதம் பேருக்கு வேலை செய்யக்கூடிய சிறு தொழில்கள் அளிக்கப்படுகின்றன இப்போ இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் மூணு வருஷத்தில் ஒரு தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஆறு லட்சம் சிறு தொழில்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன சிறு தொழில்கள் மூடப்பட்டு விட்டது அல்லது அவர்கள் உற்பத்தியை குறைத்து விட்டார்கள் ஆறு லட்சம் தொழிற்சாலைகள் இந்தியா முழுவதும் எடுத்தால் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் தொண்ணூறு லட்சம் பேர் இருந்த வேலையை இழந்திருக்கிறார்கள் செய்து கொண்டிருந்த வேலையை இழந்திருக்கிறார்கள் இதுதான் இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதார கொள்கை இப்போது இதனுடைய விளைவு என்ன ஏன் வேலை பறிபோகிறது ஒன்று ஆட்டோமேஷன் மற்றது இதையெல்லாம் ஒரு பக்கம் செய்கிறார்கள் மனிதனால் செய்ய முடியாத மனிதனால் தாங்க முடியாத 
அப்படிப்பட்ட சிரமத்துக்குரிய வேலைகளை எல்லாம் ஆட்டோமேஷனை வைத்து மற்றதை வைத்து செய்வதில் பிரச்சனை இல்லை ஆயிரம் டிகிரி சென்டிகிரேடு அறுநூறு டிகிரி சென்டிகிரேடு அந்த சூப்பர் வெப்பத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய இடத்தில் ஒரு ரொபோ வேலை செய்யலாம் மற்றவன் வேலை செய்யலாம் ஆனால் சாதாரணமாக மனிதன் செய்யக்கூடிய வேலைகளை இனிமேல் எந்திரம் செய்யும் என்கிற அளவிலே நாம் மாற்றுகிற போது என்று ஆக்குகிற போது மனிதர்களுக்கு ஏற்படுகிற வேலை ஆட்களுக்கு ஏற்படுகிற தொழிலாளர்களுக்கு ஏற்படுகிற சிரமம் என்ன கஷ்டம் என்ன என்பதையும் இணைத்து பார்க்க வேண்டும் இணைத்து பார்க்காத பொருளாதார கொள்கை நம்முடைய நாட்டில் லாபத்தை மட்டும் பார்ப்பது என்பது நம்முடைய நாட்டின் பொருளாதார கொள்கை அதுதான் பிரச்சனை லாபம் 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 இந்த லாபத்தை அதிகப்படுத்துவதற்கு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தொழிலாளர்களுக்கு அல்லது பொதுவாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அரசு போடக்கூடிய கொள்கையிலே இதுதான் உயர்ந்தபட்சம் இப்போ போனஸ்னால் இருபது பர்சன்ட் தான் அதிகபட்சம் சம்பளம் இதுக்கு மேலே நீங்கள் கேட்குறது நியாயம் இல்லை என்றெல்லாம் பேசுகிறார்கள் ஆனால் முதலாளிகளுடைய லாபத்துக்கு வரையறையே கிடையாது நீ இவ்வளோ மூலதனம் போட்டிருக்க அந்த மூலதனத்துடைய எட்டு பர்சன்ட்டு ஆண்டுக்கு லாபம் இவ்வளோ போதும் அதுக்கு மேலே நீ லாபம் வைக்கக்கூடாது என்று எந்த கொள்கையும் இல்லை ஏன் அதற்கு கட்டுப்பாடு இல்லை ஏன் அதற்கு வரையறை இல்லை நான் தொழிலாளியை ஏமாற்ற முடிந்தால் எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் லாபம் சம்பாதித்துக் கொள்ளலாம் என்ற வாய்ப்பு இருக்கிற போது அவன் ஏமாற்ற நினைக்கிறான் தொழிலாளர் எண்ணிக்கையை குறைக்க நினைக்கிறான் குறைந்த தொழிலாளியை வைத்துக் கொண்டு அதிக உற்பத்தி செய்ய நினைக்கிறான் இதற்கெல்லாம் பாதுகாப்பு ஆட்சி தருகிறது இந்த கொள்கை நிச்சயமாக நம்முடைய பொருளாதாரத்தையும் உயர்த்தாது நம்முடைய வேலை இல்லாத இளைஞர்களுக்கு வேலையும் கிடைக்காது சமூகமும் அதனாலே கடுமையாக பாதிக்கப்படும் இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருப்பது என்ன இன்றைக்கு பதினாலரை சதவிகிதம் மின் நுகர்வு குறைந்து விட்டது இன்றைக்கு தேதியில் ஏற்கனவே இந்த இந்த காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட மின்சாரத்தில் பதினாலரை சதம் குறைந்து விட்டது அப்படின்னா பதினாலரை சதம் குறைகிற அளவுக்கு மின் நுகர்வு மின் தேவை குறைகிற அளவுக்கு உற்பத்தி குறைந்து விட்டது தொழிற்சாலைகள் இயங்குவது குறைந்து விட்டது மூணு ஷிப்ட் ரெண்டு ஷிப்ட் ஆகிடுத்த ரெண்டு ஷிப்ட் ஒரு ஷிப்ட் ஆகிவிட்டது எண்ணற்ற தொழிற்சாலைகள் மூடப்பட்டு விட்டன இதன் காரணமாக மின் நுகர்வே குறைந்து விட்டது மின் நுகர்வு பதினாலரை சதம் குறைகிற ஒரு நாடு என்று சொன்னால் அதை விட மோசமான அறிகுறி வேறொன்றும் தேவையில்லை இந்த நாடு இன்னும் இன்னும் படு பாதாளத்திற்கு இந்த பொருளாதாரம் போய்கொண்டிருக்கிறது என்பதற்கான அறிகுறி இது மக்களுடைய வாழ்க்கையிலே இப்போ பதினு நாலரை சதம் தான் நம்முடைய பொருளாதாரம் ஜிடிபி உயர்ந்திருக்கிறது இது ஆறு ஆண்டுகளில் இல்லாத வீழ்ச்சி என்றெல்லாம் நீங்கள் தகவல் பார்க்கிறீர்கள் சுப்பிரமணிய சாமி சொல்லுகிறார் இது ஒன்றரை சதம் தான் வளர்ச்சி நாலரை சதம் என்பதே சரியல்ல என்று அவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய அனுபவத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் ஏராளமான பொருட்கள் எந்த பொருளாக இருந்தாலும் பிஸ்கட்டில் இருந்து நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய படியன் உள்ளாடைகள் போன்றவற்றில் இருந்து அத்தனையனுடைய விற்பனையும் சரிந்து விட்டது இந்த எல்லா இடங்களிலும் இனிமேல் உற்பத்தி தேவையில்லை என்கிற முடிவுக்கு முதலாளிகள் வந்து குறைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று நாம் செய்திகளை நாம் பார்க்கிறோம் ஏன் எதனால் இந்த வருமான இழப்பு ஏற்பட்டது எதனால் ஏற்கனவே வாங்கி கொண்டிருந்ததை கூட மக்கள் வாங்காமல் இப்போது நிறுத்தி கொண்டார்கள் இவையெல்லாம் விரும்பாததால் அல்ல அவர்களால் முடியாததால் ஏன் முடியாமல் போனார்கள் இந்த கேள்விக்குத்தான் ஒரு 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 பொருளாதார நிபுணர் பல பொருளாதார நிபுணர்கள் இருக்கிறார்கள் இப்போ சமீபத்தில் நோபல் பரிசு வாங்கிய பொருளாதார நிபுணர் மற்றவர்கள் அமர்த்தியாசன் போன்றவர்கள் இப்படிப்பட்ட தருணங்களில் மக்களுடைய வாங்கும் சக்தியை நீங்கள் காப்பாற்ற வேண்டும் உயர்த்த வேண்டும் உயர்த்துவதற்கு தேவையான கட்டமைப்பு வசதிகளை அதற்கான பணச்செலவை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் இப்போ ரெண்டே கால் லட்சம் கோடி ரூபாய் கார்பரேட்டுகளுக்கு வரி சலுகை தந்திருக்கிறார்கள் இது அரசாங்கத்தினுடைய கார்பரேட்டுக்கு ஆதரவான கொள்கை பொருளாதார கொள்கை இந்த ரெண்டே கால் லட்சம் கோடி ரூபாய் அவர்களுக்கு இப்போது வரி சலுகையால் மட்டும் வங்கியிலே ஏமாற்றியது மற்றதில் ஏமாற்றியது இப்படி எடுத்தால் எல்லாம் ஒரு பதினைந்து லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வருகிறது ஒரு பத்தாண்டுகளிலே ரெண்டே கால் லட்சம் கோடி இப்போது நீங்கள் கொடுத்தீர்கள் இந்த பணம் கார்பரேட்டுகளுக்கு தருவதற்கு பதிலாக கட்டமைப்பு தேவைகளுக்கான செலவாக சாதாரண மக்கள் கையில் உழைக்க வைத்து அவர்களிடம் கொடுக்கிற பணமாக மாற்றப்பட்டு இருக்குமானால் அந்த பணம் சந்தைக்கு வந்திருக்கும் அது டிமாண்டை தேவையை அதிகப்படுத்தி இருக்கும் அது முடங்கி கிடக்கிற அல்லது இன்றைக்கு நலிந்திருக்கிற தொழில்களை சற்று அது செயல்பட வைக்கும் இதை செய்ய வேண்டும் என்று தான் இந்த பொருளாதார நிபுணர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அமர்த்தியான் சொல்ல மற்றவர்கள் உதாரணமாக தமிழ்நாட்டில் காவிரி வைகை குண்டாறு இணைப்பு திட்டம் என்று ஒரு திட்டம் நான் பள்ளிக்கூடத்து பையனாக இருக்கிற போது இருந்து கேள்விப்படுகிறேன் பேப்பரில் படிக்கிறேன் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறேன் இப்போது நான் சட்டமன்றத்தில் இருக்கிற போது ஜெயலலிதா அவர்கள் இந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றிய தீர்வேன் இதனுடைய கனவு திட்டம் என்று அவரும் அறிவித்தார் பணம் எல்லாம் ஒதுக்கப்படும் என்றெல்லாம் சொன்னார்கள் 
இவர்கள் வந்த பிறகு இவர்களும் அது நிறைவேற்றப்படும் ஏற்பாடு செய்யப்படும் என்று அறிவித்தார்கள் எல்லாம் நடந்துகிட்டே இருக்கு இதுவரைக்கும் நடக்கல ஐம்பது அறுபது வருஷமா நடக்கல அது இந்த திட்டத்தை நாம் அமுல்படுத்துவோம் அப்படின்னு அவங்க முடிவெடுத்து செயல்படுத்த தொடங்கினால் அதுக்கு வந்து பணம் தேவை அல்லவா பல்லாயிரம் கோடி ரூபாய் பணம் தேவை அந்த பணம் மக்களுக்கு தான் வரப்போகிறது உழைக்கிற அந்த மக்களுக்கு வரப்போகிறது அந்த பணம் பிறகு சந்தைக்கு வரப்போகிறது இந்த திட்டம் நிறைவேற்றப்படுமானால் ஒரு பகுதிக்கு வேலை என்பது மட்டுமல்ல அந்த திட்டத்தால் புதுக்கோட்டை போன்ற அது போல் ஐந்து ஆறு மாவட்டங்கள் இன்றைக்கு இருக்கிற இந்த நீர் பற்றாக்குறை என்பது நிலத்தடி நீராகட்டும் அல்லது விவசாயத்திற்கு தேவையான நீராகட்டும் அனைத்திலிருந்தும் அது விடுபடும் நான் கங்கையும் காவிரியும் இணைக்க சொல்லவில்லை அது பல மாநிலங்கள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை இந்த சாதாரண பிரச்சனை ஏன் உங்களால் தீர்க்க முடியவில்லை உபரி நீர் ஒரு பகுதியில் இருக்கிறது என்றால் அது இன்னொரு பகுதிக்கு மாற்றுவதற்கான ஏற்பாட்டு இதற்காக தமிழக அரசு லட்சக்கணக்கான கோடி ரூபாயை செலவு செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்கிறது செலவு செய்ய வேண்டும் இது போன்ற அடிப்படை விஷயங்களை விட்டுவிட்டு நான் எட்டு வழிச்சாலை போடுகிறேன் பத்து வழிச்சாலை போடுகிறேன் என்று அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே இங்கே பிரச்சனை என்னவென்றால் சாதாரண மக்கள் கையில் அவர்கள் கையில் பணம் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றால் வேலை வேண்டும் வேலை வருமானம் வருமானம் என்பது நியாயமான வருமானமாக இருக்க வேண்டும் இன்னைக்கு உலகத்தில் ஐஎல்ஓ போன்ற நிறுவனங்களில் மற்ற இடங்களில் எல்லாம் வரக்கூடிய முக்கியமான ஒரு 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 விவாத பொருளாக என்ன இருக்கிறது என்றால் வருமான ஏற்றத்தாழ்வு என்பது மிகப்பெரிய அளவுக்கு பெரிய ஃபினாமினல் அது அதிகமாகி கொண்டிருக்கிறது என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அது கடுமையான கோபதாபங்களை எல்லா இடங்களிலும் உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறது இப்போ தொழிலாளிக்கு பன்னெண்டாயிரம் ரூபா சம்பளம் ஆனால் கொஞ்சம் மேலே இருக்கிற அதிகாரிகள் மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கோடி ரூபா சம்பளம் நீங்கள் தமிழ்நாட்டிலேயே நீங்கள் வந்து சன் டிவி குழுமத்தினுடைய அவங்களுடைய சம்பளம் வரிசை சம்பளம் என்னென்னு பார்த்தா நாற்பது கோடிக்கிறாங்க முப்பது கோடிக்கிறாங்க ஆகவே இன்றைக்கு இந்த 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 வருமான ஏற்றத்தாழ்வு என்பதும் மிகப்பெரிய அளவுக்கு இருக்கிறது அப்போ இந்த வருமானத்தை வேலை செய்யக்கூடிய தொழிலாளிகளுக்கு உன்னுடைய வருமானத்திலிருந்து முதலாளி வருமானத்திலிருந்து எவ்வளவு நீங்கள் ஒதுக்க வேண்டும் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்கான ஏற்பாடு ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு குறைந்தபட்ச கூலி என்பது வெள்ளைக்காரர்கள் ஆட்சியில் இருக்கிற போதே குறைந்தபட்ச கூலி என்பது தொழிலாளிகளுக்கு தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும் முதலாளி நினைத்ததெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது அதுக்கு கீழே கொடுக்கக்கூடாது என்று ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்து அவர்கள் ஒரு ராயல் கமிஷன் போட்டார்கள் அந்த கமிஷனில் விவாதித்தார்கள் அதில் ஒரு தொழிலாளிக்கு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கிலோ க கல்லோரி அவனுக்கு உணவு தேவை அதுக்கு இவ்வளோ எவ்வளோ தேவை என்று பட்டியல் போட்டு உணவுக்கு என்ன துணிக்கு என்ன எரிபொருளுக்கு என்ன பொழுதுபோக்குக்கு என்ன என்றெல்லாம் கணக்கு போட்டு இவ்வளவு என்று ஒரு கணக்கை சொன்னார்கள் அந்த கணக்கின்படி இன்றைக்கு இந்தியாவில் குறைந்தபட்ச கூலியாக தரப்பட வேண்டியது என்பது இருபத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய் ஒரு மாதத்துக்கு யாராக இருந்தாலும் அன்ஸ்கில்டுக்கே மத்திய அரசாங்கம் ஏழாவது ஊதிய குழுவில் இருபத்தி ஒன்னாயிரம் என்று தீர்மானித்தது ஆனால் இப்போ எங்கேயும் அமுலாகலை எந்த இடத்துலையும் அமுலாகலை தமிழ்நாட்டில் ஏழாயிரத்தி நானூற்றி அறுபது ரூபா தான் குறைந்தபட்ச கூலி என்று சொல்கிறார்கள் கேரளாவில் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு சட்டம் போட்டிருக்கிறார்கள் ஒரு நாள் கூலி குறைந்தபட்சம் அறுநூறு ரூபாய் இருக்க வேண்டும் அன்ஸ்கில்டுக்கு கூட அறுநூறு ரூபாய் இருக்க வேண்டும் என்று சட்டம் ஏற்றி இருக்கிறார்கள் பத்து நாள் வேலைனா ஆறாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் முப்பது நாள் வேலைனா பதினெட்டாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் இந்த அறுநூறோ ஐநூறோ எழுநூறோ இதுதான் குறைந்தபட்ச கூலி இதற்கு குறைவாக நீ கொடுக்க கூடாது என்று சொல்வதற்கு சட்டம் இந்தியாவில் இன்றைக்கும் ஒரு ஒருங்கிணைந்த நாடு தழுவிய ஒரு சட்டம் இல்லை மத்திய அரசாங்கம் ஏழாயிரத்தி நானூத்தி அறுபது ரூபாய் இருந்தால் போதும் என்று குறைந்தபட்ச கூலியை வரைய இருக்கிறது ஃப்ளோர் லெவல் சம்பளம் என்று வரைய இருக்கிறது இதுதான் மத்திய அரசாங்கம் ஆகவே இதில் எல்லாம் ஒரு இந்த 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 வருமானம் என்பது மக்களுக்கு உறுதி செய்யப்படாமல் யாருக்கும் இலவசமா நீ வருமானம் தர வேண்டாம் யாருக்கும் சும்மா உட்கார வச்சு நீ சம்பளம் தர வேண்டாம் ஆனால் அவர்களுக்கு வேலையை நீங்கள் தர வேண்டும் இப்போ பெரிய பெரிய கம்பெனி வருகிறது எடப்பாடி யார் அறிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார் இதா வரப்போகுது அதா வரப்போகுது நான் அமெரிக்கா போனேன் என்றெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எத்தனை கம்பெனி ஐயாயிரம் கோடி ரூபாய் மூலதனம் போடுகிற கம்பெனியில் ஆயிரம் பேருக்கு வேலை கிடையாது ஆனால் இந்த ஐயாயிரம் கோடி ரூபாய் நம்முடைய பாரம்பரிய தொழில்களிலே மற்றதிலே இப்படிப்பட்ட அந்த விஷயங்களிலே நாம் பயன்படுத்துவதற்கான முயற்சியை நாம் மேற்கொள்வோமே ஆனால் லட்சக்கணக்கான பேருக்கு வேலை வழங்க முடியும் இந்த பணத்தை இது போன்ற இந்த பணங்களை நாம் பயன்படுத்துவது என்பது மிக முக்கியமானது இன்றைக்கு இந்த நாட்டில் நம்முடைய மக்களுடைய வருமானம் நம்முடைய மக்களுடைய வாழ்க்கை தர உயர்வு நம்முடைய மக்களுடைய கேட்பு திறன் டிமாண்ட் இதன் மூலமாக நம்முடைய நாட்டின் பொருளாதாரம் தொழில் என்பது சுழலணும் அதை ஒட்டி அது சுற்றணும் அப்படிப்பட்ட நிலைமையை நோக்கித்தான் ஒரு ஆடு பொரு ஒரு நாடு பொருளாதார திட்டத்தை போட வேண்டும் ஆனால் உற்பத்தி செய்யுங்கள்
அமெரிக்கா எந்த அமெரிக்கா உலகமயம் எல்லா நாடுகளும் பின்பற்ற வேண்டும் அதுதான் எல்லோருக்கும் உகந்தது என்று பேசினார்களோ எந்த உலகமயத்தை அவர்கள் உச்சியில் வைத்து போற்றினார்களோ அந்த உலகமயத்தை தகர்க்கிற நாடு இன்றைக்கு அமெரிக்கா தான் உலகமயத்தில் யாராவது மீறுதல் செய்தால் அதை விசாரிப்பதற்கென்று இருக்கக்கூடிய டபிள்யூடிஓனுடைய ஒரு கோர்ட் இருக்கிறது ஒரு நீதிமன்றம் இருக்கிறது அதில் இன்றைக்கு எந்த நீதிபதியும் கிடையாது புது நீதிபதியை போடுவதற்கு அமெரிக்கா தடை போட்டு தடை போட்டு தடை போட்டு பதினெட்டு நீதிபதிகள் இருக்க வேண்டிய அந்த இடத்தில் இப்போது அடுத்த ரெண்டு மாதம் கழித்து ஒரு நீதிபதியும் இருக்க மாட்டார் அப்படியானால் அது செயலற்று போகும் உலகமயத்தை நான் ஏற்க மாட்டேன் என்று ட்ரம்ப் அறிவித்து விட்டார் உலகமய விதியை மீறி நான் சீனாவுக்கு வரி போடுவேன் நான் இந்தியாவுக்கு வரி போடுவேன் என்று இன்றைக்கு ட்ரம்ப் சொல்லுகிறார் அதாவது இந்த உலகமயம் ஏகாதிபத்திய நாடுகளுக்கு பயன்படுகிற வரை உலகமயம் உலகமயம் நியதி என்கிற பேரில் நம்முடைய தலையில் ஏறி உட்காருவார்கள் அது அவர்களுக்கே வினையானால் அவர்களுக்கே சற்று பிரச்சனையானால் உலகமயம் இனிமேல் இல்லை என்பார்கள் அதுதான் இன்றைக்கு ட்ரம்ப் செய்து கொண்டிருக்கிறார் இன்றைக்கு இந்தி உலகத்தில் எல்லா நாடுகளிலும் அமெரிக்கா தன்னுடைய நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் மற்றது மக்கள் என்பதை பாதுகாப்பதற்காக சீனாவிலே மற்ற இடங்களிலே எல்லா இடங்களிலும் அவர்கள் விதிக்கிற விதி நிபந்தனைகளும் மற்றதும் கடுமையான பாதிப்பை உண்டாக்குகிறது உலக அளவிலே பிரச்சனையை உண்டாக்குகிறது ஆகவே முதலாளித்துவ பொருளாதாரம் கார்பரேட் பொருளாதாரம் வலுத்தவர்கள் வைத்தது சட்டம் என்கிற நியதி லாபத்திற்கு கட்டுப்பாடு இல்லாதது வரையறை இல்லாதது சிறு தொழில்கள் சிறு உடைமையாளர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்கு முன்னுரிமை தர மறுப்பது உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருட்களை அரசாங்கம் அவர்கள் கொள்முதல் செய்வதற்கு மற்றது செய்வதற்கு முன்வர வேண்டும் அடிப்படை கட்டமைப்பு தேவைகளை அதிகப்படுத்தவும் அதன் வழியாக சாதாரண மக்களுக்கு வேலை தரவும் அரசாங்கத்தின் நிதி வேலையும் பெற்றுக்கொண்டு அவர்களுக்கு நிதியாகவும் போவதன் மூலமாகவும் இப்படி மக்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தினால் வருமானத்தை உயர்த்தினால் வேலை வாய்ப்பை நாம் பெருக்க முடியும் தேவைகள் அதிகரிக்க மற்றதை பெருக்க முடியும் இதை ஆட்சி செய்ய முன்வர வேண்டும் இன்றைக்கு குறைந்தபட்சம் அரசு ஊழியர்களிலே கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சம் பேர் இடம் காலியாக இருக்கிறது பணியிடம் காலியாக இருக்கிறது ஆசிரியர்களே பணியிடம் காலியாக இருக்கிறது போக்குவரத்திலே காலியாக இருக்கிறது மின்சாரத்திலே காலியாக இருக்கிறது இந்த இடங்களை நிரப்புங்கள் என்றால் அதை நிரப்பக்கூட அவர்கள் தயாராக இல்லை அந்த இடங்கள் முழுவதும் ஒப்பந்த தொழிலாளிகளை வைக்கிறார்கள் அரசாங்கமே ஒப்பந்த தொழிலாளிகளை வைத்து உனக்கு ஆறாயிரம் சம்பளம் ஏழாயிரம் சம்பளம் எட்டாயிரம் சம்பளம் என்று சொல்ல தொடங்கினால் முதலாளிகள் செய்கிற அநீதியை யார் கேட்பது முதலாளிகள் செய்கிற அநீதிக்கு எதிராக எங்கே நாம் போய் நியாயம் கேட்பது என்கிற நிலைமை இன்றைக்கு ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது ஆகவே அரசாங்கம் தன்னுடைய நிறுவனங்களில் உடனடியாக காலியாக இருக்கிற இடங்களை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் முக்கியமாக பொதுத்துறை அளிக்கப்படுமானால் நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் இப்போ பாரத் பெட்ரோலியம் பாரத் பெட்ரோலியம் இப்போது தனியாருக்கு விருப்பம் என்று சொல்கிறார்கள் பாரத் பெட்ரோலியத்தில் இன்றைக்கு இருக்கிற இந்த உற்பத்தி மற்றது இதை வைத்து கொண்டு அங்கே இருக்கிற தொழிலாளிகள் கிட்டத்தட்ட ஐம்பதனாயிரம் பேருக்கு சம்பளம் தர முடிகிறது நல்ல சம்பளம் தர முடிகிறது அதே பாரத் பெட்ரோலியம் இப்போ தனியாருக்கு போகுமானால் அதனுடைய ஊழியர் எண்ணிக்கை பாதியாக குறைக்கப்படும் தொழிலாளர் எண்ணிக்கை பாதியாக குறைக்கப்படும் கட்டுப்படியாகாது என்றெல்லாம் கதை சொல்லுவார்கள் எல்லா பொதுத்துறை நிறுவனங்களிலும் இன்றைக்கு இருக்கிற தொழிலாளர் எண்ணிக்கை அளவிலேயே லாபம் ஈட்ட முடிகிறது லாபம் தர முடிகிறது செய்ய முடியும் அந்த லாபம் என்பது ஆட்சியை பொறுத்தவரையிலே அரசை பொறுத்தவரையிலே பெரிய அளவுக்கு எனக்கு முப்பது சதவீதம் லாபம் வேணும் நாற்பது சதவீதம் லாபம் வேணும் என்று கருதாமல் அதில் கொஞ்சம் சேவையும் இருக்க வேண்டும் மற்றதும் இருக்க வேண்டும் தொழிலாளிகளுக்கு சட்டப்படி தர வேண்டிய ஊதியத்தை மற்றதை தர வேண்டும் என்று லாபம் எவ்வளவு உயர்கிறது என்று கணக்கு பார்க்காமல் நஷ்டம் வராமல் இருந்தால் பார்த்து கொள்வது என்கிற முறையிலே தொழிலை நடத்தினால் வேலை வாய்ப்பு பெருகும் இன்னும் அதிகரிக்கும் பொதுத்துறையிலே தான் கேந்திரமான முக்கியமான அத்தியாவசியமான தொழில்கள் அத்தனையும் இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் உறுதி செய்ய வேண்டும் நிலத்துக்கு அடியில் இருக்கிற பொருட்களை எடுக்க வேண்டும் என்றால் அது பொதுத்துறை தான் செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு நீதி நம்முடைய நாட்டிலே உண்டு அதனால தான் பெட்ரோலியத்தை நாட்டுடைமை ஆக்கினார்கள் நிலக்கரியை நாட்டுடைமை ஆக்கினார்கள் மற்றதை நாட்டுடைமை ஆக்கினார்கள் இன்றைக்கும் பல நிலத்துக்கு அடியில் இருக்கிற சுரங்கத்தை மற்றதை தனியார் பயன்படுத்தலாம் என்கிற நிலைமை ஏற்படுகிறது நம்முடைய கனிம பொருட்களை எல்லாம் அவர்கள் எடுக்கலாம் என்பதற்கான ஏற்பாட்டை செய்கிறார்கள் இவையெல்லாம் சாதாரண மக்களுக்கு வர வேண்டியவை சாதாரண மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியவை இயற்கை செல்வங்களை விற்பதால் மணலாக இருக்கட்டும் கல்லாக இருக்கட்டும் கனிமமாக இருக்கட்டும் எதை விற்பதானாலும் எதை மக்களுக்கு என்று கொடுத்து காசாக்குவது என்றாலும் அது யாருக்கு வர வேண்டும் நாட்டுக்கு வர வேண்டும் அது தனிமதர்களுக்கு அல்ல ஆட்சியாளர்கள் இதை உறுதிப்படுத்துகிற கொள்கை இன்றைக்கு அவர்களுக்கு கிடையாது தனியாருக்கு கொடுக்க வேண்டும் அவர்கள் கொள்ளையடிக்கட்டும் குபேரர்களாகட்டும் என்பதுதான் ஆட்சியின் கொள்கையாக இருக்கிறது இதிலெல்லாம் மாற்றம் வராமல் 
இந்த பிரச்சனையை தீர்க்க முடியாது இதிலெல்லாம் மாற்றம் வர வேண்டும் என்று போராட வேண்டிய தருணத்தில் இன்றைக்கு நாம் இருக்கிறோம் போராட முடியுமா முடியும் வெற்றி பெற முடியுமா வெற்றி பெற முடியும் என்கிற நம்பிக்கையோடு உங்களை போன்ற படை பட்டாளம் தெருவுக்கு வர வேண்டும் அதை நிறைவேற்ற வேண்டும் நிச்சயமாக நாம் செய்ய முடியும் தொழிற்சங்கங்கள் சிஐடியோ தொழிற்சங்கம் குறிப்பாக உங்களுடைய அந்த போராட்டங்களுக்கு ஈடுபடும் சிஐடியோ தன்னுடைய மிக முக்கியமான ஒரு முழக்கமாக வேலை இல்லாத தொழிலாளர்கள் வேலையற்றவர்கள் வேலையின்மை என்பதை போக்க வேண்டும் என்பதை தன்னுடைய முதன்மை கோரிக்கையாக வைத்து அது அதனுடைய போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது ஜனவரி எட்டாம் தேதி நடக்கக்கூடிய வேலை நிறுத்தம் அகில இந்திய வேலை நிறுத்தத்திலும் கூட வேலையின்மை பிரச்சனை என்பது ஒரு கோரிக்கை அதற்காக தொழிற்சங்கம் போராடி கொண்டிருக்கிறது என்பதை தெரிவித்து தொடர்ந்து அந்த போராட்டத்தை நாங்கள் முன்னெடுப்போம் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி தெரிவித்து முடித்துக் கொள்கிறேன் வண